வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வாழைப்பூ கூட்டு எப்படி செய்யறாங்க பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல வாழைப்பூ எடுத்து இது பாருங்க இந்த மாதிரி நரம்பு இருக்கும் பெரிய நரம்பு இந்த கண்ணாடி மாதிரி இதழ் இருக்கும் இதை எடுத்துட்டு பொடிப்படியா கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே அடியில போகும்போது சின்னதா இந்த நரம்பெல்லாம் உங்களுக்கு கட் பண்ணாத அளவுக்கு இருக்காது அதை நீங்க அப்படியே டைரக்டா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பெருசான இதழ்ல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நரம்பு முத்துனதா இருக்கும் இந்த கண்ணாடி இதழ் இருக்கும் இத நம்ம கட் பண்ணி மோர் தண்ணியில போட்டு வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு கருக்காது சீக்கிரமா நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒன் ஹவர் நீங்க ஊற வச்சுக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா வேகும் இது கூட தாளிக்க கருவேப்பில பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை சின்னதா ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி பழம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சீரகம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை சில் தேங்காய் சிறிதளவு சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்த அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்க அதை பார்க்கலாம் அது போக வாழைப்பூ சுத்தம் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க வாழைப்பூவை எப்படி சுத்தம் செய்யறதுன்னு அதை போய் நீங்க பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க மோர் தண்ணியில போட்டு வச்சனால நம்மளுக்கு கற்கவே இல்லை நல்லா இருக்கும் நம்ம நல்லா வடிச்சு எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க எண்ணெய் காயிட்டும் இப்ப என்ன காஞ்சிச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூடவே கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் கருவேப்பில கூடிய கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் தாங்க இதில் சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா அரைக்கும் போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தக்காளி பழம் ஒரு தக்காளி பழம் போதும் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம நல்லா வடித்து வச்சிடலாம் வாழைப்பூவை மஞ்சத்தூள்ளாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்படி ஊற வச்சு போடும் போதுங்க உங்களுக்கு வாழைப்பூ வேகும் போது இந்த பாசிப்பருப்பு வெந்துரும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க நான் இந்த பாசிப்பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணியை இதில் விட்டுறேன் ரெண்டு டைம் கழுவிட்டு தான் நான் ஊற வச்சிருக்கேன் நல்லா வேகட்டும் வேகறதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சீரகம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காவை நல்லா கருந்துருன்னு அரைச்சி எடுத்தா போதும் இப்ப நம்மளுக்கு வாழைப்பூ வெந்துருச்சு பாருங்க முக்கால் பதத்துக்கு வெந்துருச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி தேவைப்பட்டா சேர்த்திக்கலாம் நீ ஒரு கால் வாசி வெந்தா போது இது கூட கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கலாம் இப்ப கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் கூட்டுல கொஞ்சம் தண்ணி பதம் இருக்கணுங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்து அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டினா நல்லா கொஞ்சம் உன்னி கொஞ்சம் அடுப்புல வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ சரியான பக்குவம் ஆயிடுச்சு நான் இறக்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போ மண் சட்டி இறக்கி வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த சூட்டு தன்மையில் கொதித்தல் தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்குங்க இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக சுவையான வாழைப்பூ கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வெறும் சாதத்து கூட கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி சப்பாத்தி கூட கூட நம்ம இதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும்